ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ഇടവിട്ടു മിന്നി തെളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ഇടവിട്ടു മിന്നി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് വാഹനം നിർത്തി ഇരുവശത്തു നിന്നും വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കടന്നു പോകണം ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാഹനം നിർത്തി ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം കടന്നു പോവുക എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇടവിട്ട വെള്ളവര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇടവിട്ട വെള്ളവര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് എതിരെ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വര മുറിച്ചു കടന്ന് ഓടിക്കാം എതിരെ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വര മുറിച്ചു കടന്ന് ഓടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ ഡി ഐയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം സി ആർ ഡി ഐയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ദി ആൻസർ ഈസ് കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖ ഓപ്ഷൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പെർമിറ്റ് പെർമിറ്റാണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ എത്ര ഭാരം കയറ്റാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണമുള്ള റോഡിൽ ഇരുവശത്ത് വശത്തേക്കും വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നത് വൺ വേ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണമുള്ള റോഡിൽ ഇരുവശത്തേക്കും വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നത് എപ്പോഴെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആൻസർ ഇതൊന്നും അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപകടമര അപകടകരമായ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസിൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന കാലാവധി അപകടകരമായ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസിൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന കാലാവധി ദി ആൻസർ ഈസ് ഒരു വർഷം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനത്തിൽ അധികഭാരം കയറ്റി ഓടിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൽ അധികഭാരം കയറ്റി ഓടിക്കുന്നത് എന്ത് മീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ തട ശിക്ഷ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈസൻസ് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് അങ്ങനെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ആ ഓടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊപ്പല്ലർ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ധർമ്മം പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഗിയർ ബോക്സിനെയും ഡിഫറൻഷ്യലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുക ഗിയർ ബോക്സിനെയും ഡിഫറൻഷ്യലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ധർമ്മം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ദി ആൻസർ ഈസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എ ബി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ആൻസർ ഈസ് ആൻ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വേഗത അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് പാതയിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വേഗത അനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ ദി ആൻസർ ഈസ് നാലുവരി പാതകളിൽ നാലുവരി പാതകളിലാണ് കേരളത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വേഗത അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എസ് ഫോർ നിലവാരത്തിലുള്ള ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ആർഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം ബി എസ് ഫോർ നിലവാരത്തിലുള്ള ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ആർഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം ദി ആൻസർ ഈസ് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനാണ് ആർഡ് ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയെന്നാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ദി ആൻസർ ഈസ് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ അൺലോഡർ വാൽവിൻ്റെ ധർമ്മം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ അൺലോഡർ വാൽവിൻ്റെ ധർമ്മം ദി ആൻസർ ഈസ് എയർ ടാങ്കിലെ മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക എയർ ടാങ്കിലെ മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ അൺലോഡർ വാൾവിൻ്റെ ധർമ്മം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പകൽ സമയം ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിന് പകൽ സമയം ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് അങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇതൊന്നും അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുക മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വാഹനം പരിശോധിക്കേണ്ടത് പുക മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വാഹനം പരിശോധിക്കേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം വർഷവും തുടർന്ന് ഓരോ ആറ് മാസത്തിലുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം വർഷവും തുടർന്ന് ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും പുക മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാഹനത്തിന് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ആളെ ആളുകളെ കയറ്റി സർവീസ് നടത്തുന്നത് ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ആളുകളെ കയറ്റി സർവീസ് നടത്തുന്നത് ലൈസൻസിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ലൈസൻസിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പരമാവധി വേ വേഗത മണിക്കൂറിൽ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ട്വൻ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഒരേ സമയം മിന്നി തെളിയുന്നത് എപ്പോഴെന്നാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഒരേ സമയം മിന്നി തെളിയുന്നത് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആകാത്ത വിധം തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററും മിന്നി തെളിയിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ നാലിൽ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നിർമ്മിച്ച വർഷം ആദ്യത്തെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് വശം ചെരിഞ്ഞോ തല കീഴായോ മറിയുന്ന അവസ്ഥ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് വശം ചെരിഞ്ഞോ തല കീഴായോ മറിയുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് റോൾ ഓവർ റോൾ ഓവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഇല്ലാത്തത് വാൽവുകളാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഇല്ലാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എച്ച് പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ബി എച്ച് പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ എന്നാണ് ബി എച്ച് പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മലിനീകരണ മാനദണ്ഡം ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മലിനീകരണ മാനദണ്ഡം ദി ആൻസർ ഈസ് ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് ഫോർ ആണ് ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മലിനീകരണ മാനദണ്ഡം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഡാഷ് മൂലമാണ് വാഹനം വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഡാഷ് മൂലമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ബലം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ബലം മൂലമാണ് വാഹനം വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നത് മാക്സിമം ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലോഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈസ് അതായത് തറയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഒരു ഗുഡ് വെഹിക്കിൾ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസിന് മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് തറയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ മാത്രമേ ലോഡ് കയറ്റാൻ അനുവദ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ ക്യാരിയിങ് ഹസാഡസ് പെട്രോളിയം ഗുഡ്സ് ഡ്രൈവർ ഷുഡ് ഹാവ് അതായത് അപകടകരമായ പെട്രോളിയം ഗുഡ്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഡ്രൈവറിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസാണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഹസാഡസ് ലൈസൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാഫിക് സയൻസ്
ബസ്സസിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റ്സ് ആണ് ലേഡീസിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡ്രങ്കൺ ഡ്രൈവിംഗ് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ആറ് മാസം തടവോ രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയതോ ആയ ശിക്ഷയാണ് ഡ്രങ്കൺ ഡ്രൈവിങ്ങിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ആറ് മാസം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആറ് മാസം തടവും രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയും ഇതിലേതെങ്കിലും ഇത് മൂന്നിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് പണിഷ്മെൻറ്റിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്ലനിഷിംഗ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വിത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ലീസ് പണിഷബിൾ അതായത് റിപ്ലനിഷിംഗ് ഫ്യൂൽ ടാങ്കും പാസഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പണിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ഈസ് എബോട്ട് സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ഈസ് എബോട്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ആണ് സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സിഡൻറ്റ് വിക്റ്റിം ഷുഡ് അപ്ലൈ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ വിക്റ്റിമ് ക്ലൈമിന് വേണ്ടി എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് മോട്ടോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ക്രൈം ട്രൈബ്യൂണൽ മോട്ടോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ക്രൈം ട്രൈബ്യൂണലിലാണ് വിക്റ്റിമ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലൈം കിട്ടാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ബാറ്ററി ഇൻ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എച്ച് മീൻസ് എസ് എച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്നാണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കഹോൾ ഇൻ ബ്ലഡ് എബോ വിച്ച് ഈസ് പണിഷബിൾ അതായത് എത്ര ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കഹോൾ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് പണിഷബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനോ അതിൽ കൂടുതലോ ആൾക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പണിഷബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാഡ്ജ് വാലിഡിറ്റി ഈസ് എത്ര വർഷമാണ് ഹെവി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാഡ്ജിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഹെവി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാഡ്ജിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് ഫോർ ഗുഡ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് ഗുഡ് 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 വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എത്ര വർഷം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് ഗുഡ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അഞ്ച് വർഷം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ എൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിനോട്ട്സ് വിച്ച് ഓഫീസ് കെ എൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിനോട്ട്സ് വിച്ച് ഓഫീസ് ദി ആൻസർ ഈസ് എസ് ആർ ടി ഒ ഉടുമ്പൻചോല എസ് ആർ ടി ഒ ഉടുമ്പൻചോലയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാണ് കെ എൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ കെ എൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഉടുമ്പൻചോല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് കേരള ദി അഡ്രസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് കേരള ദി ആൻസർ ഈസ് കേരള എം വി ഡി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ കേരള എം വി ഡി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ആണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടി ടോൺഡ് എയർ ഹോൺസ് ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ മൾട്ടി ടോൺഡ് എയർ ഹോൺസ് ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ ആൻസർ നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ എനി വെഹിക്കിൾസ് മൾട്ടി ടോൺഡ് എയർ ഹോൾഡ് എയർ ഹോൺസ് ഒരു വാഹനങ്ങളിലും അനുമതിനീയമായിട്ടുള്ള എയർ ഹോൺ ഹോൺസ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂളിംഗ് ഓർ സൺ ഫിലിം ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വെഹിക്കിൾസ് സൺ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഫിലിംസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഹനത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ എനി വെഹിക്കിൾസ് ഒരു വാഹനങ്ങളിലും
ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ക്യാബിനകത്ത് എത്ര പേഴ്സൺസിനെ ഇരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് താഴത്ത് നിന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനകത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ദി ആൻസർ ഈസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് വെഹിക്കിൾസിൽ ക്യാബിനകത്ത് എത്ര പേരെ ഇരുത്താമെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഈസ് എക്സോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് എപ്പോഴാണ് എക്സോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് വെൻ ഗോയിങ് ഡൗൺ ഹിൽസ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എക്സോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഒരു സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ എങ്ങനെയെന്നാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ ആ സിലിണ്ടറിലാണ് ആദ്യം ഏത് ഓർഡറിലാണ് സിലിണ്ടറിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് നാല് ഓൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു സി ഓയിൽ ഇൻ റേഡിയേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് ഓയിലിനെ കണ്ട് ഓയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഹാസ് ലീക്ക് ഹെഡ് ഗ്യാ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് ഓയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ബ്രേക്ക് ഫെയിൽസ് വൈൽ ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവർ ഷുഡ് വാഹനം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്ക് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ക് ടു സ്റ്റോപ്പ് സ്ലോയിലി ഗിയേഴ്സ് ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്ലോയിലി സ്റ്റോ വെഹിക്കിളിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡ്രൈവർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് ഈസിൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് എവിടെയാ ഏത് പാർട്സിനകത്താണ് വരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ബോക്സിനും എഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് റോഡരികിലെ ഇടവിട്ട വെള്ളരവരയുടെ അർത്ഥം റോഡരികിലെ ഇടവിട്ട വെള്ളവരയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പാർശ്വ റോഡ് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പാർശ്വ റോഡ് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റോഡരികിലെ ഇടവിട്ട വെള്ളവരയുടെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളവ് തിരിയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഇടതു വലത് വീലുകളുടെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് വളവ് തിരിയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഇടതു വലത് വീലുകളുടെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരെന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മെക്കാനിസം ഡിഫറൻഷ്യൽ മെക്കാനിസമാണ് വാഹനം വളവ് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത് വലത് വീലുകളുടെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ മഞ്ഞ വര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ മഞ്ഞ വര എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്നാണ് റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള മഞ്ഞ വര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനത്തിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടയറിൽ കാറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ടയറിൽ കാറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഇന്ധന ചിലവ് കൂടും ടയറിൽ കാറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇന്ധന ചിലവ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗത ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ദൂരം എത്രയാകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗത ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ദൂരം എത്രയാകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി പകുതിയാകും നാലിരട്ടിയാകും ഇതിലേതാണ് പ്രോപ്പർ എന്നാണ്
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡിലെ നിർദ്ദേശം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡിലെ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്നാണ് ചെയ്ത് മീൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് സൈൻ ബോർഡിലെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നാൽ എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഭാഗം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നാൽ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഭാഗത്തെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുവപ്പ് ബോർഡ് ബോർഡറോട് കൂടിയ തലകീഴായ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് അടയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുവപ്പ് ബോർഡറോട് കൂടിയ തലകീഴായ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് അടയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് വഴി കൊടുക്കുക വഴി കൊടുക്കുക എന്നാണ് വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുവപ്പ് ബോർഡറോട് കൂടിയ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് അടയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീബ്ര ക്രോസിൽ ക്രോസിങ്ങിൽ കാൽനട യാത്ര കാൽനടക്കാർ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തി നിന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീബ്ര ക്രോസിങ്ങിൽ കാൽനടക്കാർ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിന് പിന്നിലായിട്ട് നിർത്തണം സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിന് പിന്നിലായിട്ട് വാഹനം നിർത്തി കൊടുക്കണം അതായത് സീബ്ര ലൈനിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിന് പിന്നിലായിട്ട് വാഹനം നിർത്തണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൽ പച്ച ലൈറ്റിന് ശേഷം മഞ്ഞ ലൈറ്റ് തെളിയുമ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൽ പച്ച ലൈറ്റിന് ശേഷം മഞ്ഞ ലൈറ്റ് തെളിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് നിർത്താൻ തയ്യാറായി വേഗത കുറയ്ക്കുക നിർത്താൻ തയ്യാറായിട്ട് വേഗത കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിൽ പച്ച ലൈറ്റിന് ശേഷം മഞ്ഞ തെളിയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മധ്യരേഖ വരച്ചിട്ടില്ലാത്ത റോഡുകളിൽ ഓടിക്കേണ്ടത് മധ്യരേഖ വരച്ചിട്ടില്ലാത്ത റോഡുകളിൽ ഓടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പരമാവധി ഇടതുവശം ചേർന്ന് ഓടിക്കണം പരമാവധി ഇടതുവശം ചേർന്ന് ഓടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രേഖ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാം ഏതാണ് ആ രേഖ ഈ രേഖ കൈവശമില്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാം താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ ഏത് രേഖ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് പെർമിറ്റ് പെർമിറ്റ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു ഡാഷ് ആണ് ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു ഡാഷ് എൻജിൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീസൽ എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് എൻജിൻ എന്നാണ് ഐ സി എൻജിൻ ആണ് ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിൽ ഇടത്തേക്കുള്ള പച്ച ആരോ മാർക്കുള്ള ലൈറ്റ് മിന്നി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇട സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിൽ ഇടത്തേക്കുള്ള പച്ച ആരോ മാർക്കുള്ള ലൈറ്റ് മിന്നി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് വലതുവശത്തു നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ആദ്യം ആദ്യം പോകാൻ അനുവദിച്ച ശേഷം പ്രവേശിക്കണം സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിൽ ഇടത്തേക്കുള്ള പച്ച ആരോ മാർക്ക് ലൈറ്റ് മിന്നി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലതുവശത്തു നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ആദ്യം പോകാൻ അനുവദിച്ച ശേഷം പ്രവേശിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് അമർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് അമർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോറിൻ്റെ ആയുസ് കൂടും സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോറിൻ്റെ ആയുസ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് മോട്ടോർ
വലത് വശത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രകാശിപ്പിച്ച് പ്രധാന റോഡിന് തൊട്ട് മുൻപായി സൈഡ് റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിർത്തി ഇടതുവശത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോയ ശേഷം പ്രധാന റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്ത് കൂടി ഓടിച്ചു പോകണം വലതുവശത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രകാശിപ്പിച്ച് പ്രധാന റോഡിന് തൊട്ട് മുൻപായി സൈഡ് റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിർത്തി ഇരുവശത്തുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോയ ശേഷം പ്രധാന റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തു കൂടി ഓടിച്ചു പോകണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് വലതുവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ വലതുവശത്ത് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് വാണിംഗ് ലൈ ലാമ്പ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് വാണിംഗ് ലാമ്പ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലാമ്പ് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലാമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ദി ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയാണ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാരത്ത് സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്നാൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫാരത്ത് സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്നാൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദി ആൻസർ ഈസ് ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ വായു മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയം ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ വായു മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയമാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് ത്രീ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫോർ ഭാരത് സ്റ്റേജ് വൺ ഇവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ കൃത്യമായ ധർമ്മം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വാഹനങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ കൃത്യമായ ധർമ്മം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ലീഫ് സ്പ്രിംഗിൽ വരുന്ന ഷോക്കിനെ വലിച്ചെടുക്കുക ലീഫ് സ്പ്രിംഗിൽ വരുന്ന ഷോക്കിനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് സസ്പെൻഷൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ കൃത്യമായ ധർമ്മം സസ്പെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ കൃത്യമായ ധർമ്മം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയേത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത നാല് റോഡുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത നാല് റോഡുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം ദി ആൻസർ ഈസ് വലതുവശത്തെ റോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനം കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുക വലതുവശത്തെ റോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനം കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് താരതമ്യേനെ അന്തരീക്ഷ വായു മലിനീകരണം കുറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് താരതമ്യേന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് സി എൻ ജി സി എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം താരതമ്യേന കുറയുന്നത് സി എൻ ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം കംപ്രസ്ഡ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നതാണ് സി എൻ ജിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനത്തിൽ പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന ചരക്ക് ഓർ ആൾക്കാർ എത്രയെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന ചരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് വാഹനത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ
കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദി ആൻസർ ഈസ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററികളിൽ ആസിഡിൻ്റെ നില താഴുമ്പോൾ എന്താണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററികളിൽ ആസിഡിൻ്റെ നില താഴുമ്പോൾ എന്താണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററികളിൽ ആസിഡിൻ്റെ നില താഴുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോറിൻ്റെ പിനിയൻ ഗിയർ ഏതിനെയാണ് കറക്കുന്നത് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോറിൻ്റെ പിനിയൻ ഗിയർ ഏതിനെയാണ് കറക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഫ്ലൈവീൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോറിൻ്റെ പിനിയൻ ഗിയർ ഫ്ലൈവീലിനെയാണ് കറക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം ഏത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് തൻ്റെ വാഹനം പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തൻ്റെ വാഹനം മറ്റുള്ളവരെ സോറി തൻ്റെ വാഹനം പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ലൈസൻസിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാവുന്ന കുറ്റം ഏത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ലൈസൻസിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാവുന്ന കുറ്റം ഏത് ആൻസർ ഈസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിറം ഏതായിരിക്കണം സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിറം ഏതായിരിക്കണം ദി ആൻസർ ഈസ് ഗോൾഡൻ മഞ്ഞ നിറം ഗോൾഡൻ മഞ്ഞയാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിറം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാവൽക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത ലെവൽ ക്രോസിൽ വാഹനം ഓടിച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാവൽക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത ലെവൽ ക്രോസിൽ വാഹനം ഓടിച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദി ആൻസർ ഈസ് വാഹനം നിർത്തി ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കടന്നു പോകണം വാഹനം നിർത്തി ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കടന്നു പോകണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏത് ആൻസർ ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാഹനം സോറി വാതകം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡും ടയറും തമ്മിൽ ുള്ള ഏത് ബന്ധമാണ് വാഹനം ചലിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് റോഡും ടയറും തമ്മിലുള്ള ഏത് ബന്ധമാണ് വാഹനം ചലിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് കർഷണം കർഷണം മൂലമാണ് വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ തലവൻ ആരാണ് കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ തലവൻ ആരാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആണ് കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ തലവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടിക്കാമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടിക്കുവാൻ എത്ര ലിറ്റർ ഡീ ഇന്ധനം വേണം ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടിക്കാമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടിക്കുവാൻ എത്ര ലിറ്റർ ഇന്ധനം വേണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആൻസർ പതിനൊന്ന് കിട്ടും സോ ദി ആൻസർ ഈസ് പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ബാഡ്ജ് ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചുരുങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ബാഡ്ജ് ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചുരുങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് എട്ടാം തരം വിജയിച്ചിരിക്കണം എട്ടാം തരം വിജയിച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് ബാഡ്ജ് ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചുരുങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ടി ഒ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ആർ ടി ഒ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ദി ആൻസർ ഈസ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ എന്നതാണ് ആർ ടി ഒ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ
കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് ആൻസർ ഈസ് നിതിൻ ഖഡ്കരി നിതിൻ ഖഡ്കരിയാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മാത്രം വഹിക്കുവാൻ പെർമിറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ്റെ നിറം എന്ത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മാത്രം വഹിക്കുവാൻ പെർമിറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ്റെ നിറം ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് നിറമായിരിക്കും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മാത്രം വഹിക്കുവാൻ പെർമിറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ്റെ നിറം ഓറഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എൻ ജി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് സി എൻ ജി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് സി എൻ ജി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും അവ ആന്തരാവയവങ്ങൾ തകരുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് എന്ത് വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ആന്തരാവയവങ്ങൾ തകരുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് എന്ത് ആൻസർ ഈസ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി ആൻസർ ഈസ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗപരിധി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടി ടോണ്ട് എയർ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി ടോണ്ട് എയർ ഹോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതു സ്ഥലത്താണ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഈസ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മൾട്ടി ടോണ്ട് എയർ ഹോൺസ് ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി വി ആർ എന്നാൽ എന്ത് ജി വി ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ റെക്കോർഡ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ റെക്കോർഡ് എന്നതാണ് ജി വി ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി വേഗത സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി വേഗത എത്ര നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി വേഗത സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ എന്നാൽ ഡാഷ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ എന്നാൽ എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് കാൽനടക്കാർ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറുകെയുള്ള വര കാൽനടക്കാർ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറുകെയുള്ള വരയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാവൽക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത റെയിൽവേ ക്രോസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാവൽക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത റെയിൽവേ ക്രോസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ഈസ് വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങി നോക്കി ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കടന്നു പോകണം വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങി നോക്കി ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കടന്നു പോകണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ടേൺ തിരിയുമ്പോൾ ഏത് സിഗ്നലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് യു ടേൺ തിരിയുമ്പോൾ ഏത് സിഗ്നലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ റൈറ്റ് സിഗ്നലാണ് യു ടേൺ തിരിയുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡ് റിപ്പയർ ജാത എന്നിവ കണ്ടാൽ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത റോഡ് റിപ്പയർ ജാത എന്നിവ കണ്ടാൽ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത ആൻസർ ഈസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് റോഡ് ജാത റോഡ് റിപ്പയർ ജാത എന്നിവ കണ്ടാൽ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം സെക്ഷൻ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം മോട്ടോർ വാഹന നിയമം സെക്ഷൻ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ആൻസർ ഈസ് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ ക്യാബിൻ്റെ പരമാവധി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര മോട്ടോർ ക്യാബിൻ്റെ പരമാവധി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര ആൻസർ ഈസ് ഏഴ് ഏഴാണ് മോട്ടോർ ക്യാബിൻ്റെ പരമാവധി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നാൽ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് എത്ര മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നാൽ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് എത്ര ആൻസർ ഈസ് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിന് താഴെ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളെയാണ് മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിരോധനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം
വാഹനം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാഹനം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ഈസ് റോഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെന്ന് കയറുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർക്കത്തക്കവണ്ണം തിരിയുകയും ചെയ്യുക റോഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിരിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെന്ന് കയറുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർക്കത്തക്കവണ്ണം തിരിയുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എവിടെ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എവിടെ ആൻസർ ഈസ് വൺ വേകളിൽ വൺ വേകളിലാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ പുറകു ഭാഗത്തേക്ക് ലോഡ് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കാവുന്ന പരമാവധി നീളം ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ പുറകു ഭാഗത്തേക്ക് ലോഡ് തള്ളി നിൽക്കാവുന്ന പരമാവധി നീളം ആൻസർ ഈസ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ പുറകു ഭാഗത്തേക്ക് ലോഡ് തള്ളി നിൽക്കാവുന്ന പരമാവധി നീളം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്തത് ആൻസർ കോടതി പരിസരം കോടതി പരിസരങ്ങളിലാണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് വളവുകൾ പെഡസ്ട്രീൻ ക്ലോസിംഗ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാക്ടറിൽ പരമാവധി എത്ര പേർക്ക് കയറാം ട്രാക്ടറിൽ പരമാവധി എത്ര പേർക്ക് കയറാം ആൻസർ ഈസ് ഒരാൾക്ക് ട്രാക്ടറിൽ പരമാവധി ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അകലം മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അകലം ആൻസർ ഈസ് മുൻപിലെ വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ അതിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത്ര അകലം മുൻപിലെ വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ അതിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത്ര അകലമാണ് മുന്നിലെ വാഹനവുമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട അകലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനത്തിൽ എത്ര പേരെ കയറ്റാം ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനത്തിൽ എത്ര പേരെ കയറ്റാം ആൻസർ ഈസ് പെർമിറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വിവരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വിവരിക്കുന്നത് എന്ത് ആൻസർ ഈസ് വേഗത നിയന്ത്രണം വേഗത നിയന്ത്രണമാണ് മോട്ടോർ നിയം വാഹന നിയമനം നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി പന്ത്ര പന്ത്രണ്ട് വിവരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈവറ്റ് കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഗത പരിധി പ്രൈവറ്റ് കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഗത പരിധി എഴുപത് കിലോ സോറി ഇപ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് പ്രൈവറ്റ് കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഹന വേഗത പരിധി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡിൽ മഞ്ഞ വര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റോഡിൽ മഞ്ഞ വര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ആൻസർ ഈസ് മഞ്ഞ വര തൊടാനോ മുറിച്ചു കടക്കാനോ പാടില്ല മഞ്ഞ വര തൊടാനോ മുറിച്ചു കടക്കുവാനോ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെട്ടിവലിക്കുന്ന വാഹനവും വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അകലം കെട്ടിവലിക്കുന്ന വാഹനവും വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അകലം ആൻസർ ഈസ് അഞ്ച് മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹസാർട്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വേണ്ടത് ഹസാർട്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വേണ്ടത് ആർക്ക് ആൻസർ ഈസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗുഡ്സ് ഓടിക്കുവാൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗുഡ്സ് ഓടിക്കുവാനാണ് ഹസാർട്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഡ്രൈവറുടെ രക്തത്തിൽ എത്ര അളവിൽ കൂടുതലാ കൂടുതലായാലാണ് ശിക്ഷാർഹമാകുന്നത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഡ്രൈവറുടെ രക്തത്തിൽ എത്ര അളവിൽ കൂടുതലായാലാണ് ശിക്ഷാർഹമാകുന്നത് ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു ഡ്രൈവറുടെ രക്തത്തിൽ പരമാവധി ആകാവുന്ന അളവ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമായി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമായി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രൈവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ഹസാർട്സ് വാണിംഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആയിരിക്കണം ഹസാർട്സ് വാണിംഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാവൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിലെ പച്ച നിറം മാറി മഞ്ഞ നിറം തെളിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിലെ പച്ച നിറം മാറി മഞ്ഞ നിറം തെളിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദി ആൻസർ ഈസ്
റെയിലിംഗ് ബാരിയർ എന്തിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് കാൽനട കാർ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ കാൽനടക്കാർ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനാണ് റെയിലിംഗ് ബാരിയർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട റോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഏത് ആകൃതിയിലാണ് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട റോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഏത് ആകൃതിയിൽ ആണ് ആൻസർ ഈസ് വൃത്തം നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട റോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ വൃത്ത വൃത്താകൃതിയിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമല്ലാത്ത ഒരു ഘടകം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമല്ലാത്ത ഒരു ഘടകം ആൻസർ ഈസ് വിങ് പ്രൊട്ടക്ടർ വിങ് പ്രൊട്ടക്ടറാണ് ഇരുചക്ര വാ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിർബന്ധം അല്ലാത്തത് വിങ് പ്രൊട്ടക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗാട്ട് റോഡുകളിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി വേഗത ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗാട്ട് റോഡുകളിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി വേഗത ദി ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗാട്ട് റോഡുകളിൽ പരമാവധി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് താഴെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് പരുക്കു പറ്റിയാൽ ഡ്രൈവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് പരുക്കു പറ്റിയാൽ ഡ്രൈവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുക വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് പരുക്കു പറ്റിയാൽ ഡ്രൈവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പരുക്ക് പറ്റിയവർക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹസാർട്സ് ഗുഡ്സ് വാഹനത്തിൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉപകരണം ഹസാർഡസ് ഗുഡ്സ് വാഹനത്തിൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉപകരണം ദി ആൻസർ ഈസ് സ്പാർക്ക് അറസ്റ്റർ സ്പാർക്ക് അറസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹസാഡസ് ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉപകരണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിയമപ്രകാരം ഒരു മോട്ടോർ വാഹനത്തിന് അനുവദനീയമായ പരമാവധി വീതി നിയമപ്രകാരം ഒരു മോട്ടോർ വാഹനത്തിന് അനുവദനീയമായ പരമാവധി വീതി ദി ആൻസർ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്ററാണ് ഒരു മോട്ടോർ വാഹനത്തിന് പരമാവധി അനുവദനീയമായ ഭീതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാട്ട് റോഡുകളിൽ താഴ്ത്തി നിന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാട്ട് റോഡുകളിൽ ദി ആൻസർ ഈസ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് ഓടിക്കരുത് ഗാട്ട് റോഡുകളിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് ഓടിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും അയോഗ്യതയുള്ളപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷാർഹമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും അയോഗ്യതയുള്ളപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷാർഹമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് വകുപ്പ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷാർഹത ശിക്ഷാർഹമാണ് അതായത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും അയോഗ്യതയുള്ളപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് വകുപ്പ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തികച്ചും അത്യാവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡാഷ് തികച്ചും അത്യാവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡാഷ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് സഡൻ ബ്രേക്കിംഗ് സഡൻ ബ്രേക്കിംഗ് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായി വേണ്ട കാര്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായി വേണ്ട കാര്യം ദി ആൻസർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് തരം വാഹനങ്ങൾക്കാണ് എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ പാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് 
ഏതു തരം വാഹനങ്ങൾക്കാണ് എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ പാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഹസാഡസ് ഗുഡ്സ് ഹസാഡസ് ഗുഡ്സിനാണ് എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ പാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൻപിൽ വഴുക്കലുള്ള റോഡ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചിഹ്നം കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നിൽ വഴുക്കലുള്ള റോഡ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചിഹ്നം കണ്ടാൽ ഡ്രൈവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓടിച്ച് പോകണം ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓടിച്ച് പോകണം മുൻപിൽ വഴുക്കലുള്ള റോഡ് കണ്ട മുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ നിർബന്ധമായും ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത ശേഷം വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിംഗ് എന്നാൽ എന്ത് ടെയിൽ ഗേറ്റിംഗ് എന്നാൽ എന്ത് ദി ആൻസർ ഈസ് മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് അകലം പാലിക്കാതെ ഓടിക്കുന്നത് മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് അകലം പാലിക്കാതെ പോ ഓടിക്കുന്നതിനെയാണ് ടെയിൽ ഗേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴാണ് താഴത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പാർക്കിങ്ങിന് പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം കെട്ടിവലിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി അനുവദി അനുവദിക്കപ്പെട്ട വേഗത വാഹനം കെട്ടിവലിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി അനുവദിക്കപ്പെട്ട വേഗത ദി ആൻസർ ഈസ് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു വാഹനം കെട്ടിവലിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ വേഗത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നാൽ എന്ത് ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നാൽ എന്ത് ദി ആൻസർ ഈസ് മറ്റുള്ളവർ നിയമലം നിയമലംഘനം ഉണ്ടാക്കും എന്ന മുൻകരുതലോടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിനെയാണ് ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിയമലംഘനം ഉണ്ടാക്കും എന്ന മുൻകരുതലോടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിനെയാണ് ഡിഫെൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വകാര്യ വാഹനം അല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വകാര്യ വാഹനം അല്ലാത്തത് ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ടേൺ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഏത് യു ടേൺ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് തുടർച്ചയായി വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിലാണ് യു ടേൺ പാടില്ലാത്തത് തുടർച്ചയായി വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിൽ യു ടേൺ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മഞ്ഞ പ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം മഞ്ഞ പ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ദി ആൻസർ ഈസ് മഞ്ഞ് ഉള്ളപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞുള്ളപ്പോഴാണ് മഞ്ഞ പ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന റൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം നിർബന്ധമായത് ഏത് കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന റൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് നിർബന്ധമായത് ദി ആൻസർ ഈസ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന റൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രകാരം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കളറും അക്ഷരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കളറും അക്ഷരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ദി ആൻസർ ഈസ് മഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കളറും മഞ്ഞ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിലാണ് നം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം പരിഷ്കരിച്ചത് ഏത് വർഷം കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം പരിഷ്കരിച്ചത് ഏത് വർഷം ആൻസർ ഈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം പരിഷ്കരിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ക്ഷീണമുള്ളപ്പോൾ ഡ്രൈവർ താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ക്ഷീണമുള്ളപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ആൻസർ ഈസ് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ല മാനസികമായും ശാരീരികമായും ക്ഷീണമുള്ളപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം ദി ആൻസർ ഈസ് ഇടുങ്ങിയ പാലം ഇടുങ്ങിയ പാലത്തിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോൺ മുഴക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഹോൺ മുഴക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാണ്
മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നത് താഴ്ത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നതാണ് മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ജി വി ഡബ്ല്യു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള വാഹനമാണ് മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ജി വി ഡബ്ല്യു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം വരെ ജി വി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് അതാണ് ജി വി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം അതാണ് ജി വി ഡബ്ല്യു എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാമിനും പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അത്തരം വെഹിക്കിൾസിനെ മീഡിയം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലീസ് മാർച്ച് പ്രകടനം മുതലായവ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലത്തു കൂടി ഒരു വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത പോലീസ് മാർച്ച് പ്രകടനം മുതലായവ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലത്തു കൂടി വാഹനം ഒരു വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത ദി ആൻസർ ഈസ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ ഏത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രേഖയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമർജൻസി വാഹനം എന്നാൽ എന്ത് എന്നാൽ ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ വാഹനമാണ് എമർജൻസി വാഹനം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് ആംബുലൻസും ഫയർ എഞ്ചിനും ആംബുലൻസും ഫയർ എഞ്ചിനുമാണ് എമർജൻസി വാഹനം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിലവിൽ വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടാക്സ് എത്ര വർഷം പുതിയ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടാക്സ് എത്ര വർഷം ദി ആൻസർ ഈസ് പതിനഞ്ച് വർഷം പുതിയ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടാക്സ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായി മഞ്ഞ വര റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തുടർച്ചയായി മഞ്ഞ വര റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ദി ആൻസർ ഈസ് നിയന്ത്രണ രേഖ മുറിച്ചു കടക്കാൻ പാടില്ല നിയന്ത്രണ രേഖ മുറിച്ചു കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് തുടർച്ചയായി മഞ്ഞ വര റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം ഇറക്കത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഏത് ഗിയറിൽ വാഹനം നിർത്തണം ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം ഇറക്കത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് അഥവാ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഏത് ഗിയറിൽ വാഹനം നിർത്തണം ദി ആൻസർ ഈസ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ എപ്പോഴും വാഹനം മുൻപിലേക്കുള്ള ഇറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലും കയറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലുമാണ് വാഹനം നിർത്തിയിട്ടേക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ അടി അടിക്കേണ്ടുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ നിറം ഏത് സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ അടിക്കേണ്ട പെയിൻറ്റിൻ്റെ നിറം ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് ക്രീം മഞ്ഞ ക്രീം മഞ്ഞയാണ് സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ അടിക്കേണ്ട പെയിൻറ്റിൻ്റെ നിറം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുവാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നൽകിയാൽ നിയമപ്രകാരം താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് ഓടിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നു നൽകിയാൽ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം പുതുക്കാതെ വാഹനം ഓടിക്കാം ഒരു
തുകയ്ക്ക് എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപകടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആൾ നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ദി ആൻസർ ഈസ് വാഹന അപകട ആനുകൂല്യ ട്രൈബ്യൂണൽ വാഹന അപകട ആനുകൂല്യ ട്രൈബ്യൂണലിലാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആൾ നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം മഞ്ഞ നനഞ്ഞ റോഡിലോ തെന്നിമാറാൻ സാധ്യതയുള്ള റോഡിലോ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാഹനം നന നനഞ്ഞ റോഡിലോ തെന്നിമാറാൻ സാധ്യതയുള്ള റോഡിലോ ഓടിക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങോ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലറേറ്റർ കൂട്ടുകയോ പാടില്ല പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങോ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലറേറ്റർ കൂട്ടുകയോ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത കേരളത്തിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് കേരളത്തിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാവുന്ന പരമാവധി വേഗത എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ നാലുവരി പാതകളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാത്രി വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസറീസ് ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിർ നിർത്തക്ക വണ്ണം പതുക്കെ ഓടിക്കുക ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിർത്തത്തക്ക വണ്ണം പതുക്കെ ഓടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം ദി ആൻസറീസ് കുറ്റകരമാണ് യാത്രക്കാരെ കയറ്റി പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം നടന്ന ജില്ല ഏത് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം നടന്ന ജില്ല ഏത് ദി ആൻസർ ഈസ് എറണാകുളം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ നടന്ന ജില്ല എറണാകുളം ആണ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ